Hi guys, so I'm back with a new video and this time RRP naman yung actually hindi siya RRP dust, double dust and plant pero almost the same naman siya kasi um same sila ng damage na po-provide I believe well almost almost the same and same din naman yung damage na nabibigay ng aqua bug and plant sa mga plant reptile and dust so I think acceptable naman na ganito yung ipakita ko ngayon pinag request kasi na RRP sana yung i-feature ko but then um, wala ka na kalaban na RRP ito lang like the double dust and plant which is somehow the same na reptile yung mga card nila reptile card naman kasi tong um card ng dust na to so pakita ko muna yung card ko So, yung plant niya may Cash Unleash and Aqua Stock. Yung uh, mid dust niya, meron siyang Spike Throw and Allergic with this arm. And Chomp. And Termi with 46 speed. Termi dust. Tingnan natin kung ano ginawa ka sa unang round. Okay. So... Dalawang card lang yung tinira ko sa first round kasi huli naman akong titira. So, pag may na-steal siya sa akin, may i-steal back ko lang kasi yun yung nilagay ko, I think. Um, October Treat and Vegetal Bite. Nagtira ko ng isa and ayokong tumira dito sa aqua and bag ko kasi ayokong ma-poison sila ng ganun, ganto kaaga. Masakit na kasi yung bawas niya pagka dating ng um, next round. Mga susunod na round. And makakapag-draw pa ako. And may still back ko. So, sa second run, nag-pass ako and nag-pass din siya. Sobrang dami niya ng um, energy. And card naman, siguro nag lang siya ng card. Kaya, nag-pass siya. So, sa round 3, nag-pass pa din ako kasi pwede na siyang mag-spike um, throw this round na to. And, hinayaan ko na lang na mamatay yung plant ko. Kasi, ayoko naman na yung bag yung mamatay or yung aqua. Kasi, kayang patayin ng um, dust yung aqua ng 4 cards lang. And, same nang sa bag. Kaya na ng reptile, I mean, ng dust na may ganitong card napatayin yung bug. So, hinaya ko na lang na ialay yung plant sa kanila. And right decision din yung ginawa ko na yun kasi nag-poison na siya dito and nag-aqua stock. So, ayokong makapagging siya ng energy pag tumira ako dito sa ako at the same time mapoison pa niya. So, tama yung decision ko na yun. Critical pa. So, ang tagal kong nag-isip kung ano ititira ko doon. Um, gusto ko lang na enough yung mai babato kong 
cards sa kanya dito sa plant para mapatay. Mahina kasi yung da- I mean hindi ganon ka taas yung damage na nagagawa na tong aqua sa mga plant. So kung may extra shield siya, baka hindi ko siya mapatay. Pero ang highest um shield lang naman niya is yung aqua stock. And kung may aqua stock siya sana, then meron siyang 4 energy. Pero since wala, then oh, maganda yung nangyari na to. Mapapatay na tong um, plant niya kasi hindi naman siya nag-shield. And enough lang yung damage na nilagay ko. Hindi ako overkill. Enough lang. And nakapag-discard pa tayo ng card. So, I think ako kasi walang napuntang um, any card dito sa may mid um, dust niya. Kung nagkaroon ng spike throw yan, or um, dalawang card, baka nabawasan yung aqua ko. Since walang card na napunta sa mid um, dust niya, then, yun, lucky. Mapapatay ko na yung um, mid dust niya sa dami ng cards na binato ko. I think, let's see. Usually, um, nagtitira ako ng swift escape dito sa aqua ko kasi hindi ko alam kung kailan iikot ulit yung card, mga card ko sa aqua. Since tumira ko last round and this round, so baka hindi ibigay next round. So, usually talaga nagtitipid ako ng card dito sa aqua. But then, gusto ko na din kasi mapatay itong mid dust niya. Kaya, binato ko na lang lahat ng meron akong card dito sa aqua. And, yung usual ko na card dito sa bug. Ito yung usual na card ko sa bug ko. Um, inuna ko muna yung, yung sander ko. Then, third glance, fish snack, and sn- sticky goo. Inuna ko muna yung sander claw ko kasi gusto ko na nga mapatay itong um, mid dust niya. Kasi pagka nag chump yung termi niya, hindi pa pasok yung isa kong tira dito sa bug. So kung mangyari na nag chump siya if ever, pero hindi naman, pero just in case diba, na nag chump siya, then at least yung 20 lang yung masasayang. Hindi masasayang yung mga ibang high damage na card na tong bug ko. Nakapag-discard pa tayo ng card. Buti hindi siya tumira dun. And yep, enough lang yung damage. Trinay ko muna na i-sustain or i-protect yung bug ko against this attorney kasi wala pang dumadating na card dito sa aqua ko. So, yan lang yung tinira kong card. Bukod sa nag na ako ng card dito sa aqua, nag-iipon na din ako ng energy. Kasi, kasi kailangan marami kang energy pagka kalaban mo yung termi. That's okay. Ang goal ko lang naman talaga dito, bukod sa damage, sana, is um, makapag-discard ng card sa kanya. Oops, nag-critical pa. So, na-stun ako. That's okay. Nag-sticky goo lang ako and sunderclaw. So, inuna ko yung sticky goo kasi gusto ko nga na makapag-discard ng card sa kanya. Hindi ko ini-aim na mabawasan siya ngayon, pero ang gusto ko is ma 
makapag-discard ng card. Maganda kasi yun pagka 1v1 na sila ng Aqua. I mean, mataas naman yung damage ng Termi sa Aqua. It's just that, kailangan niya ng enough combo para lang mapatay yung um, Aqua. Pero since nagdi-discard tayo ng card, then hindi, maybe, like, matanggal mo yung may mat- malaking damage na card niya, then ang pumalit lang is yung Mystic Rush din. Diba? Mas maganda yon And champ pa yung natanggal, which is good, diba? Pero may babalik na tatlong card, pero okay lang yan. Mm-hmm. Wala siyang champ na bumalik. Then, naglagay lang ulit ako ng Sticky Goo and I think third lands yun sa bag ko. Para makapag-discard ulit ako ng card at the same time um, shield na din. Pero hindi ako naglagay ng anesthetic paint kasi kailangan ko nga ng energy dito sa aqua ko. So, dalawa-dalawa lang yung tinitira ko dito sa bag and the stun is good nakapagbawas pa siya ng konti and nakapag discard pa tayo so this round tatlo lang yung card ng termi niya And, ang nilagay ko na lang dito sa bag ko is yung Sunderclaw. Okay na yun kasi okay, alam ko naman na namamatay na yung bag. So, Sunderclaw na lang yung nilagay ko. And, ang nilagay pa niya is yung Chomp. Sayang. So, ganito yung combo na nilagay ko. Um, marami naman akong energy. So, okay lang na apat na cards yung ilagay ko ngayon. Inuna ko muna yung pera na ko, then nag, yung clam slush. Ang pangtanggal ko ng stun ngayon is yung swift escape, then another pera na para sa damage. Um, inisip ko na four cards siya ngayon kasi last round, isa lang yung tinira niya. And alam ko na marami siyang energy. So, possible na 4 cards yung itira niya this round. Kaya, ganito yung ginawa kong combo. And okay lang na ang pangtanggal ko ng stun is yung swift escape kasi less naman na yung damage niya ngayon. And, nakapasok pa yung pirana. Thirty six, hundred seven, one twenty two, one twelve, and ninety five. Okay. Yep. So this round four cards ako ulit. So, ang pinatanggal ko ng stun is yung Swift Escape, then Piranha, then pangtanggal ko ulit ng stun is yung Clump Slash. Or... Dito naman kasi hindi ko na iniisip kung ano yung papasok na damage kasi enough na yan. Kung 61 yung shield niya, mababasag na ng um, Piranha ko yun, then may stun, may stun ako, then pangtanggal ko ng stun is yung Clump Slash na una. Then, papasok na yung damage na ng last na clump slash. So, enough na enough na lang yung damage. And, diba nga, lagi ako naglalagay ng swift escape kasi nga, baka i-double mystic crush niya ako or isang mystic crush lang actually pag dash yung kalaban mo with 46 speed. Isang mystic crush lang then, ano na, um, siya na mauuna next round. Gaya nga na sinabi ko last round, 
pangtanggal ko na ng stand tong Swift Escape ngayon kasi nga less na lang yung damage niya. So tingnan natin. Tanggal. 180. So may pumasok ng konti yung damage. Then tanggal. And patay na siya. 109. And yep. Um lagi niyo lang din iisipin yung timing, counting of cards, and counting ng energy. Kailangan yung matutunan kung paano i-count yung energy ng kalaban and paano i-count yung card ng kalaban. Pero usually nakikita naman ko ilan yung cards ng kalaban dun sa taas. May deck of cards dun sa taas. And while tumitira ka, nandun yung um, card na meron yung kalaban mo next round. Kung um, kasama na din yung mga nadi-discard mo na card, nadodraw niya na card. So, kung alam mo kung paano yung gamitin yun, then alam mo kung ilan na yung cards niya next round. Isipin mo na lang kung example. Tinira niya yung chump niya, tinira niya yung allergic niya, that round then probably next round, wala na siyang ganong card. So, yun lang. Um, right timing and right uh, prediction, maybe? Anyway, um, thank you guys sa mga nanonood pa din ng video ko. Kahit pa paano may nanonood pa din. But, yeah, bumaba yung viewers ko this month. I don't know why. Maybe I'm not that interesting na. Pero yeah, um, if you guys have any suggestion on what team I should feature in next round, then um, just let me know and comment down below. And yeah, see you guys on my next video. Bye!